दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है हेलो दोस्तों मैं हूं आप सभी का स्वागत करता हूं किटो बैल के बिको फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो लेकर यहाँ पे बिटकॉइन्स की सारी की सारी ताजा अपडेट तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को और साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी न्यूज़ को जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को शुरू से आगे तक पूरा जरूर देखेगा साथ ही दोस्तों वीडियो को शुरू करने से आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के वाले कोर्स को परचेज नहीं करा है आप सीखना चाहते हो समझना चाहते हो मार्केट में स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना चाहते हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नॉलेज को ग्रो करके एक अच्छे खासे लेवल पे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे करने वाला है इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलती है लाइव क्लासेस बैक का सपोर्ट एंड बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आई पिक्सल स्नैपशॉट के ऊपर या फिर हम उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आई डी के ऊपर इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको यहीं पे मिलने वाला हूँ बाकी अगर दोस्तों आप यहाँ पे वीआईपी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारा एक सिग्नल ग्रुप है जहाँ पे आपको बाइनेस बिटमैक्स सभी एक्सचेंजेस के ऑलमोस्ट वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें फ्लैश हो रही हैं एक मंथ से लेकर लाइफ टाइम तक की आपके पास सारे के सारे ऑप्शन है आप इनमें से कोई भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे मेल पर या फिर टेलीग्राम पर आप कॉन्टेक्ट डायरेक्टली वहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलते सीधे चार्ज पर देखते हैं कि चार्ज हमें यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं एंड का मोमेंटम आगे यहां पे क्या हो सकता है एंड जो आज सारी न्यूज है वो यहां पे आखिरकार क्या है सो so, दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड कल मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो करीबन करीबन यहां पे 8500 तक यहां पे करेक्शन ले सकता है जो कि अगर आप यहां पे देखोगे तो फिलहाल में मार्केट ने 8523 डॉलर तक का करेक्शन किया था जो कि बिटमैक्स एक्सचेंज के ऊपर है अदर एक्सचेंजेस पर यहां पर वेरी कर सकता है फिलहाल में बात करें तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करा है लेकिन यहां पर मार्केट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है एंड इसके साथ अगर हम देखें तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 9000 का जो लेवल है यहां तक मार्केट ऊपर आएगा एंड यहां से फिर मार्केट क्रैश करके जो हमारे पास ये जोन है 8000 का यहाँ तक ड्रॉप कर सकता है फिलहाल में मार्केट में बुलिशनेस होने का कोई भी सेंस नहीं बनता जब तक कि कोई बुलिश सेन हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली अभी जो मार्केट के स्टैंड आउट है वो यहाँ पे बेरिश रहने वाले हैं एंड इसके साथ मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी थी तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमें छोटा सा डिसेंडिंग ट्रैंगल टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन भी देखने को मिला था अब ये प्रॉपरली है कि नहीं वो तो नहीं पता लेकिन अगर इसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करते हैं इसके ब्रेकआउट रेंज के हिसाब से तो लगभग लगभग आठ डॉलर के आसपास तक इसकी एक रेंज यहाँ पर आ रही है जो कि हमें बता रही कि मार्केट यहाँ तक ड्रॉप कर सकता है जिसमें से ऑलमोस्ट 95 परसेंट के आसपास जो मार्केट है वो यहां पे करेक्शन कर चुका है तो लेट्स सी वेट करते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा करेक्शन और यहाँ पे होता है इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ई एम रिबन के बारे में तो ई एम रिबन फिलहाल में पूरी तरीके से यहाँ पे टूट चुका है एंड जो प्राइस है जिसके बारे में 9000 के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली इसी लेवल का प्राइस है जो कि नाइन डॉलर के आसपास आ रहा है तो अगर प्राइस वापस ऊपर के डायरेक्शन में आता है तो ये एक लेवल होगा जहाँ से कि हम लोगों को फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड अगर बिटकॉन को ऊपर आना है तो बिटकॉन को अब नौ के लेवल को ब्रेक करना होगा जब तक ये लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तब तक जो बिटकॉन है वो ऊपर यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 50 और 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर प्ले आउट करता है तो यहाँ से हम लोग चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड इन सभी चीज़ों को यहाँ कर देते हैं ऑफ एंड वेट करते हैं फिफ्टी एंड टू हंड्रेड मूविंग एवरेजेस को तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली देखने को मिलेगी कि जो आज प्राइस था वो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक्चुअली टू हंड्रेड मूविंग डे एवरेज है जिसको कि तोड़ के नीचे चली गई थी ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करें तो थ्री परसेंट के आसपास तक का करेक्शन हुआ था और
क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं तो फिलहाल में अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखें तो प्रीवियस मंथ हमें बहुत ज़्यादा पुलिशनर कैंडल देखने को मिली है जनवरी के मंथ में फरवरी के जो मंथ है उसमें मार्केट ऊपर गया था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन ले रहा है और अभी भी यहाँ पर तीन दिन का टाइम बाकी है मंथली कैंडल क्लोज होने में तो अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो अच्छी बात है या फिर नीचे भी होती है तो कम सेलिंग प्रेशर के साथ हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है तो ये दोस्तों पूरा की पूरा बिटकॉइन के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें हैं एंड अगर आप यहाँ पर डेली के अंदर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी फिलहाल तो प्राइस बचा हुआ है अब जो भी सिनारियोज है वो हमें कल मॉर्निंग तक यहाँ पे पता पड़ेंगे कि बिटकॉइन ऐसे ड्रॉप होता है या फिर बिटकॉइन में एक वापस हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है अगर इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे हटा के वापस से ई रिबन को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि जो वन डे का टाइम फ्रेम है वो हमें यहाँ पर क्या बता रहा है तो वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ई रिबन की बात करें तो फिलहाल में थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिज हो चुका है लेकिन यस ये रिकवर कर सकता है अगर ये अपनी कैंडल को वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोज कर दे वन वन डे के अंदर आपको भी पता है कि इस तरीके से नीचे प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा बियरिश क्रैश यहाँ पे कर सकता है तो ये दोस्तों पूरा की पूरा बिटकॉइन का सिनारियो है फिलहाल के अंदर एंड अगर हम लोग लास्ट चीज और देखते हैं यहाँ पे फिबोनाशी के अकॉर्डिंग तो फिबोनाशी में 0.5 का जो लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच हो चुका है लेकिन जो हमारा एक लेवल है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे वो है जीरो का होगा नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन इन चीज़ों को देखना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके गैप के बारे में जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है सी फ्यूचर गैप्स के बारे में यहाँ पर दोस्तों हमें ये चीज क्लियरली देखने को मिलती है इसको हटा देते हैं कि फिलहाल में ये वाली जो गैप है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 8,500 से लेकर 8,535 की बेसिकली बाकी एक्सचेंजेस पे तो प्राइस आ गया है लेकिन यहां पर इसको टच नहीं करा है तो इस गैप को आप फिल तो नहीं कह सकते तो प्रॉबली शायद हमें एक शॉर्ट और नीचे की तरफ देखने को मिले एंड यस ये वाली गैप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हाफ फिल हो गई थी तो इस पे मुझे इतनी शॉर्ट ही नहीं है कि ये वाली फिल होगी कि नहीं सेवन थाउजेंड वाली लेकिन हाँ ये वाली गैप को आप ये फिल कर सकता है एंड उसके बाद जो अपर साइड गैप्स रहेंगी जैसे कि एक ये वाली आप काउंट कर सकते हो तो यहाँ वाली गैप को फिल करने के लिए भी ऊपर मार्केट डायरेक्शन जा सकता है तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो कि आपको बेसिकली यहाँ पर चेकआउट करनी पड़ेंगी इथेरियम पर दोस्तों बात करें तो इथेरियम का बेसिकली हमारे पास जो टारगेट आ रहा था वो दो डॉलर के आसपास था अगर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करी जाए कुछ इस तरीके से लेकिन फिलहाल में जो प्राइस है वो नीचे आया था ऑलमोस्ट टू जीरो टेन टू टेन डॉलर के आसपास तक वापस एक अच्छा खासा बाउंस देखने को यहाँ पे मिला है एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ई एम रिबन के हिसाब से फिर से यहाँ पर तो अभी जो प्राइस है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं लास्ट प्राइस जो है वो वन डॉलर के आसपास है जो कि इसको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है फोर ओवर के हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा इतना ज़्यादा बियर स्टैंड हुआ तो अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो दो डॉलर का लेवल देख रहा हूँ कि अगर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है तो एक अच्छा लेवल हो सकता है नहीं तो फिर वहाँ से प्राइस क्रैश करके नीचे की तरफ 199 डॉलर के आसपास यहाँ पर क्रैश कर सकता है तो ये कुछ चीज़ें सिनारियों से जो कि अभी इथेरियम ऐप पे होल्ड करते हुए एंड अगर इसके साथ हम लोग बात करते हैं ई एम रिबन के बारे में तो ई एम रिबन का जो लेवल है वो भी कुछ दो डॉलर के आसपास ही यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट उससे हम लोग बात करते हैं कल लाइट के बारे में तो बेसिकली अगर देखा है तो लाइट कॉइन ने बहुत अच्छा खासा बाउंस नीचे तक लिया था जो कि 57 डॉलर के आसपास आ गया था एक्सपेक्टेड रेंज थी 55 डॉलर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर रखी थी बट इट्स ओके थोड़ा सा अप डाउन चाहिए यहाँ पे चलती है एंड अब ये वाला जो ब्लू बॉक्स है जो कि आप सिक्सटी फोर से सिक्सटी डॉलर के बीच में देखोगे ये बेसिकली यहाँ पर अब एक सेलिंग जोन हमारे लिए बन चुका है जहाँ पे कि जब भी प्राइस आता है वहाँ से सेल हो सकता है एंड अगर इसके ऊपर निकल जाता है वापस प्राइस तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे ले सकता है वहीं पे दोस्तों आरएसआई की और मैक्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से दोनों ही चीज़ें बॉटम आउट हो चुकी हैं तो ये एक अच्छी सिम्टम है जिससे कि हमें यह पता पड़ा कि शायद यहाँ से एक स्ट्रॉग अप ट्रेंड की आशंका यहाँ पर लगाई जा सकती है तो बेसिकली दोस्तों एक्स की बात करें तो एक्स जो है वो एकदम परफेक्टली हमारे लेवल के अंदर आया है और वहाँ से बाउंस बैक करा है एक्सपेक्टेड यही रहेगा अगर आर एस देखेंगे तो हम लोगों को वही चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट जो है वो यहां से एक अच्छा खासा बाउंस अप ले सकता है तो फिलहाल में अगर आप लॉन्ग पोजीशन में तो थोड़े टाइम तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि वो सेलिंग सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को ना मिल जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर लिंक कॉइन की बात किया तो लिंक कॉइन एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ चुका है अगर इसको ये ब्रीच कर देता है तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों को इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को वापस मिल सकती है ट्वेंटी के आसपास लेकिन अगर यहाँ पर
एंड अगर इस लेवल से बाहर आता है तो एक अच्छा जोन हो सकता है जहाँ पे कि हम लोग वापस 0.81 सेंट के आसपास यहाँ पे जा सकते हैं वहीं पे दोस्तों अगर नियो की बात करें तो नियो ने भी हमारे सेकंड बाय जोन के आसपास यहाँ पे हिटिंग करी है एंड वापस से प्राइस थोड़ा सा बुलिश है आर एस की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें तो फिलहाल में कोई भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर भी हो सकता है एंड यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है बट हाँ मार्केट अभी भी बी साइड है तो ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल में यहाँ पर नहीं बता सकते हैं आखिरी दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों ई एंड अगर यहाँ पर यू की हम लोग बात करें तो ई के साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मुझे यहाँ पर एक फॉलिंग पेज जैसा बनता हुआ थोड़ा सा एजम्पन लग रहा है कि यहाँ पर शायद हम लोगों को एक फॉलिंग वेज देखने को मिल जाएगा या फिर आप एक डाउन चैनल भी इसको कह सकते हो तो हम मैं यहाँ पे वेट करूँगा 3.8 डॉलर के ब्रेकआउट का एक बार ये ब्रेकआउट होता है तो हम 4.4 डॉलर तक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ सकता है वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की तो ये टोटल मार्केट कैप जो है वो हम लोगों के पास एकदम एक्जैक्टली वहीं आई जहाँ पर हम लोगों ने उसको सोचा था यानी कि टू बिलियन डॉलर के आसपास एंड अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा प्लंच करने की कोशिश करेगा एंड थोड़ा सा ऊपर जाकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो एरिया है वो टू बिलियन डॉलर के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है तो ये एक लेवल है जो कि आपको भी यहाँ पे देखना होगा एंड अगर यहाँ से फिर कुछ भी क्रैक डाउन होता है तो यहाँ पे जो मार्केट है वो नीचे 217 बिलियन डॉलर के आसपास तक यहाँ पे आ सकता है नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर अल्टकोइन मार्केट कैप की तो अल्टकोइन का जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिल गया है 86 बिलियन डॉलर जैसा कि एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा प्राइस का प्लंच होगा सभी कॉइन्स के अंदर भी थोड़ा वॉल्यूम आएगा कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है तो एंड उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मार्केट है वो यहाँ पर किस डायरेक्शन में यहाँ पर जा सकता है तो ऑलमोस्ट दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए फिर भी आपके कुछ कॉइन्स रहेगा या फिर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा अब चलते हैं दोस्तों सीधा अपनी न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है रिपल की तरफ से रिपल नेट ने दोस्तों आप सभी को पता है कि किस तरीके से उसकी पार्टनरशिप हो रही है अब वही यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे साउथ कोरिया में भी हो गई जहाँ पे कि अब वो मनी को ट्रांसफर करने के लिए सर्विसेज देगा और साउथ कोरिया एक ऐसा पहला रीजन यहाँ पर बन जाता है जो कि एशिया का फर्स्ट रीजन यहाँ पर है इवन दैट जो पार्टनरशिप हैं वो यहाँ तक नहीं रुक रही हैं इवन दैट साउथ कोरिया के साथ जो पार्टनरशिप करी है उसके बाद रिपल ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि वो लोग कोलोब्रेशन कर रहे हैं लंदन बेस्ड रेमेड सर्विस अजीमों के साथ यानी कि जो एक्स है या जो रिपल नेट है वो अपनी जो सर्विसेज उनको फैलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये जो रिपल नेट की बात हो रही है तो यहां पे एक्सआरपी कितना यूज होगा कितना नहीं होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही यहां पे पता पड़ेगा लेकिन जो साउथ कोरिया का मार्केट था 2018 का रेमिटेंस के अगर यहाँ पे बात करें तो वो निकल के आता है 6.2 बिलियन डॉलर का जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड डेफिनेटली अगर इतना बड़ा मार्केट कैचअप करते हैं तो जो फंडामेंटल्स होंगे एक्सआरपी के वो भी यहाँ पे ग्रो करेंगे अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या एक्सआरपी को लेना चाहिए क्या एक अच्छा कौन है तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं लेकिन जिस तरीके से इसकी टीम बिहेव कर रही है या फिर जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर शेडी जरूर हैं तो आप थोड़ा सा अगर आप इसमें जाना भी चाहते हो तो जो भी आपका रिस्की मनी है सिर्फ उसी के साथ जाओ फ्री मनी के साथ या फिर सेफ मनी के साथ रिपल में जाना बिल्कुल भी सेफ मेरे हिसाब से नहीं रहेगा लेकिन हाँ फंडामेंटली बात करो तो कॉइन ठीक है फंडामेंटल्स इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग यहाँ पे होते जा रहे हैं अगले दोस्तों खबर की बात करें तो अगले दोस्तों खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कॉइन बेस की तरफ से और अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉइन बेस के वॉलेट को यूज़ करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है क्योंकि कॉइन बेस ने यहाँ पर अभी तक क्या होता था जैसे हम किसी भी चीज़ से अगर पेमेंट करते थे तो यहाँ पर हम लोगों को उसके एड्रेसेस को देना पड़ता था वहाँ पर एड्रेसेस को जनरेट करना पड़ता था उसके ऊपर सेंड करना पड़ता था लेकिन यहाँ पर दोस्तों कॉइन बेस एक ऐसा फीचर लेके आ गया है जहाँ पर कि सिर्फ यूजर के नेम से ही उस पेमेंट को सेंड कर दोगे और ये दोस्तों यहाँ पे वर्क करने वाला है इथेरियम नेम सर्विस के ऊपर जो कि होने वाली है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है जहां पे कि आप सिर्फ यूजर नेम आपके पास होगा उसको आप डायरेक्टली सेंड करोगे आपको कोई भी एड्रेस का झंझट नहीं होगा एंड जो फंड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विकली यहाँ पे ट्रांसफर भी हो जाएगा अगली दोस्तों जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है यहाँ पे फॉर्मूला वन रेसिंग की तरफ से फॉर्मूला वन रेसिंग यानी कि डेल्टा वन करके ये एक गेम है जहाँ पे कि अब टोकनाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस करा गया था कुछ टाइम पहले और अब यहाँ पर जो इनकी असेट्स है वो यहाँ पे मार्च नौ से यहाँ पर टोकनाइज यानी कि सेल्स के ऊपर यहाँ पर जाने वाली है तो ये दोस्तों एक इथेरियम पावर्ड ब्लॉक है जहाँ पे कि गेम्स बिगन करे गए थे और जितने भी अब गेम्स के असेट्स या फिर जिनको ये लोग कहते हैं क्रेड्स वो यहाँ पर सेल
फो गार्डियन एपेक्स करके जो चीज़ है शायद आई थिंक गेम ही होगा या कार होगी वो आप जीतने का मौका मिलने वाला है जो कि शायद अठारह डॉलर के आसपास का है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी डील हो सकती है उन सभी लोगों के लिए जिनको गेम से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड यहाँ पे गेम के साथ साथ अब आप टोकन्स को कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगली दोस्तों आप जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है प्राइवेसी स्टडी की तरफ से एंड जितने भी हमारे पास ब्राउजर हैं चाहे फिर हम बात करें क्रोम की फायरफॉक्स की सफाई की माइक्रोसॉफ्ट आइस की या फिर येंडेक्स की एंड ब्रे ब्राउजर की तो इसमें ये चीज़ निकल के आई कि जो ब्रे ब्राउजर है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर ब्राउजर है इवन दैट अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से भी यूज़ करते हो तो भी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है इस मामले में कि वो आपका जो भी वेबसाइट पर आप देख रहे हो या जो भी आप विजिट कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आई ट्रैकिंग ये कहीं पर भी नहीं भेजता है एंड इवन डेट आपका जो डेटा है वो आपके पास होता है वो किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे सेल आउट नहीं करता है तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट है तो अगर आप अभी तक आप ब्रे ब्राउजर को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा काम की है जाइए जाके यूज़ करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको और ज़्यादा प्राइवेट करने में इवन डेट इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जैसे कि प्राइवेट टॉर विंडो एंड बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा एंड ये ब्राउजर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देगा और खास तौर पे इन तरीके के एड से भी अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है एस की तरफ से खबर एंड यहाँ पर जो एस है उसने फिर से ई की जो अपलिकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी और इस बार जो रिजेक्ट हुई है वो ये विल शेयर फिनिक्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडिट फंड के बारे में तो यहाँ पर जो क्रिप्टो मामले उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए और वो इस चीज़ से डिस हैं लेकिन ये पूरी कम्युनिटी का फैसला होता है तो ऑब्वियसली बात है एंड जो डायलॉग्स हैं वो पुराने वाले ही हैं जैसे कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है मैनुपलेशन होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है एंड वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं तो बस यही चीज़ें थी कि जो ये फॉर्म थी यहाँ पे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आप किस तरीके से मैनुपलेशन को रोकोगे कैसे एम एल सब चीज़ें करोगे तो उसकी वजह से फिर से यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ पता है कि जो एफ है वो बहुत जल्द अपनी गाइडलाइंस हर कंट्री में यहाँ पर अप्लाई करवा देगा तो उसके बाद शायद ई के चांसेस जो होंगे वो अगले साल टू में प्रॉपर भी पर हो सकते हैं अगले दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों कैश ऐप की तरफ से कैश ऐप दोस्तों ये वही ऐप है जो कि ट्विटर के सीईओ की कंपनी है एक सेकेंडरी कंपनी है और इनका जो रेवेन्यू है वो 90 परसेंट के आसपास अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से बिटकॉइन की सर्विस से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनका रेवेन्यू है वो वन मिलियन था पिछले क्वार्टर के अंदर जो कि 2019 था जो कि इनका टोटल था नॉन बिटकॉइन को मिला के वन बिलियन डॉलर तो यहाँ पर अगर इनके बात करें तो सबसे ज़्यादा इनके पास जो है वो बिटकॉइन का आ रहा है एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी के सभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसके साथ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे गूगल प्ले के ऊपर सेकंड मोस्ट अपलिकेशन है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रही है एंड बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे 23 है एंड इवन दैट अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल के अंदर ये जो सर्विस है ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आती है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एंड यहाँ पर इसका जो मेजर एडवांटेज क्या है क्योंकि यहाँ पर फ्री 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 स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि जो भी इनके ट्वेंटी फोर मिलियंस हैं उनको ये फ्री में यहाँ पर ट्रेड करने का मौका देते हैं कोई फीस और वो चीज़ें चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा इसको बूस्टअप इस चीज़ से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगली दूसरे यहाँ पर जो खबर आ रही है दो सौ बारी है बिटमैक्स की तरफ से और हाँ बिटमैक्स का नाम सुनते ही हम सभी को पता है कि क्या आता है लिक्विडेशन तो यहाँ पे दोस्तों जो बिटकॉइन की प्राइस में जो डंप हुआ था एक सडन डंप में बहुत सारी चीज़ें उससे यहाँ पे टोटल 150 मिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे लिक्विडेट हुए यानी कि बिटमैक्स एक्सचेंज के ऊपर इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप लोग सीख लो समझ लो ताकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सको और ऐसी गलतियाँ ना करो जिससे कि आप यहाँ पर लिक्विडेट हो पाओ तो यहाँ पे दोस्तों लिक्विडेशन का सीन ये है लॉन्ग शॉट की जो पोजीशन थी एंड जो मार्केट का ड्रॉप था तो आप यहाँ पे इसके ट्विटर में भी देख सकते हो अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड बेसिकली 150 फिफ्टी मिलियन डॉलर इसके लिए एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन तो होती ही रहती है अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है वर्जिन क्लैंटिक की तरफ से जो वर्जिन क्लैंटिक के सी जिनका नाम है चैम्पते बड़े अजीब से नाम होते हैं चैम्पती पल्थी पिया ओके मैं अगर गलत नाम लूँ तो माफ़ कर दीजिएगा तो बेसिकली इनका कहना यह है कि आपके पोर्टफोलियो में वन परसेंट आपकी जो भी टोटल असेट्स है उसका बिटकॉइन यहाँ पे होना चाहिए या फिर क्रिप्टो यहाँ पे होना चाहिए और उसका रीज़न यह है क्योंकि ये मानते हैं कि जो क्रिप्टो है वो एज अ फाइनेंशली हैज हमको करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बिटकॉइन है वो किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से लिंकअप नहीं है और यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल से वो अनको रिलेटेड हैं तो अगर मान लीजिए कल को सरकार के कारण कुछ भी स्टॉक
आपके प्रोजेक्ट्स को जो कि आपके ब्लॉकचेन पे बनने वाले हैं तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लॉन्च करा है स्मार्ट कॉन्टेक्ट फोकस डीप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इनकी खुद की एक लैंग्वेज है एंड ये सी अभी टेस्टिंग के ऊपर है तो इन्होंने डेमो के ही हिसाब से यहाँ पे लॉन्च करा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी तो आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके के और भी इंप्रूवमेंट्स होंगे जहाँ पे कि ब्लॉकचेन को भी और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाएगा ताकि उससे हैकिंग या फिर उससे बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल यहाँ पे होता जाए हालांकि ये हैकिंग प्रूफ नहीं है ये सिर्फ यहाँ पे हैकिंग रेजिस्टेंस है यानी कि अगर हैकिंग की कोशिश करी जाती है तो ये उसको बचाने में बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ पर हो सकती है अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है क्रिप्टो पेमेंट की तरफ से आप सभी को पता है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एक कॉइन है जिसका नाम है क्रिप्टो डॉट कॉम सी आर ओ अगर आपने कॉइन का नाम सुना होगा तो उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है ट्रेवला डॉट कॉम के साथ और ये एक हॉन्गकॉन्ग बैक्स कंपनी है तो फिलहाल मैं इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है ट्रेवला डॉट कॉम के साथ और अब ये यहाँ पे दो कंट्रीज़ के अंदर दो मिलियन एकोमोडेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं आप हांगकांग में इस सर्विस को यूज़ करते हैं अगर क्रिप्टो डॉट कॉम को या फिर आप हांगकांग से इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन में इधर में लाइटकॉन में एक्सआर में सी और इनका खुद का टोकन जो ट्रेवला डॉट कॉम का है ए वी उसके अंदर और इवन दैट ट्वेंटी फाइव डिफरेंट क्रिप्टो असेट्स के अंदर भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं तो हालांकि जो ट्रेवला डॉट कॉम है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फेमस हो रही है अगर आप सभी को पता है कभी ना कभी न्यूज़ के अंदर आई जाती है तो यूज़ करके देखिए कि कैसी है एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह यहाँ पर काम कर रही है अगले दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है हांगकॉन्ग और आबू धाबी की तरफ से तो यहाँ पे दोस्तों जो हांगकॉन्ग और आबू धाबी है उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनको इस तरीके से आप चेंज कर लिया है कि वो एफ की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलाइन हो सके एंड ये बहुत ही जल्दी इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगी ताकि वो एफ के गाइडलाइन को फॉलो करें जो भी एंटी मनी लॉन्डिंग या बाकी सारी चीज़ें हैं अब इनका जो टाइम है एफ का वो बहुत कम बचा है आई थिंक अप्रैल तक का टाइम है शायद इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने का तो यस इंडिया को भी इसके पीछे आना पड़ेगा एंड अगर इंडिया इसको फॉलो करता है और मतलब करता है नहीं करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि पेरेंट ऊपर बैठा है जो कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा तो इंडिया अगर ये नहीं करता तो बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक फाइनेंशियल लेवल पे बातें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं तो इंडिया को उसको फॉलो करना पड़ेगा जिसके कारण मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि इंडिया में जो क्रिप्टो है वो यहाँ पर रेगुलेट हो सकता है आखिरी दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही दोस्तों वार है बिटकॉइन की तरफ से यानी कि बिटमैन कंपनी जो है उनकी तरफ से और बिटमैन ने यहाँ पे दोस्तों नए एंट माइनस लेके आ गए जिसका नाम है एंट माइनर एस नाइनटीन और एंट माइनर एस नाइनटीन प्रो हालांकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंट माइनर्स हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो एस नाइनटीन है वो नाइन्टी फाइव टेरा हैश की पावर यहाँ पर जनरेट करता है एंड जो एस माइनर प्रो है वो नाइन्टी टेरा हैश की पावर जनरेट करता है इवन दैट ऐसा नहीं है कि ये से पावरफुल है तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ये एनर्जी इफिशियंट भी है जहाँ पे कि 34.5 से 5 परसेंट कुछ इनका पर टेरा हैश की चीज़ें हैं जिसमें कि ये अपने आप के यहाँ पे पावर को भी सेव करने वाले हैं अभी जो पिछली बार सीरीज आई थी वो आई थी S17 और T17 सेवनटीन जहाँ पर आप देखोगे तो कुछ 67 सेवन टेरा हैश और फिफ्टी फाइव टेरा हैश की पावर थी बिटमैन के फ्लैगशिप थे अब ये नई चीज़ें आ गई हैं और हालविंग पास में तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हालविंग होगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आता जाएगा ताकि बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से चलाई जा सके उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर दी जा सके बस यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है तो वो ये है कि सेंट्रलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एक ही कंपनी बनाएगी और ज़्यादा पावर रखेगी तो ये थोड़ी सी बात है लेकिन यस बहुत सारे लोग इसको माइन कर रहे हैं अलग अलग देशों से तो आने वाले फ्यूचर में मैं थोड़ा देख के चल रहा हूँ कि शायद हमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और देखने को यहाँ पर मिल सकता है एस कम्पेयर टू माइनिंग पावर के अंदर फिलहाल मैं आप पिछले बार भी एक कंपनी के बारे में आपको बता दें जिन्होंने चार हजार यहाँ पे एस सेवेंटीन और ये परचेस करे थे एंड वो भी यहाँ पे वर्किंग में आ चुके हैं तो आपको जो पावर भी चार्ज के ऊपर देखने को मिल रही है बिटकॉइन के टेरा हेच वाली वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे से यहाँ पे आ रही है सो आई हो दोस्तों वीडियो सुबह पसंद आएगी दोस्तों वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके तो मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लाइव अगले डे एंड बाय बाय